Okay, fine. Uh, we'll be continuing with uh, zoology. Okay, so So uh, we'd be continuing with this. Uh, okay. So teeth and frogs are found in pre-maxilla, which we've seen uh, the starting of the maxilla and maxilla of the upper jaw and also on the warmers of the olfactory capsule. So warmers of the olfactory capsules is also called as the warmering teeth. The teeth project into the buccal cavity. So teeth are curved fused to the bones on which they are found and arranged in a single row along with the edges of pre-maxilla and maxilla. Basically, what is it saying? That the teeth of its teeth are in a curved shape, it means that it is a little round shape, fused with bones. Fused means that they are found with bones, okay? On which they are found and are arranged in a single row along with the edges of the pre-maxilla and maxilla. Fine. So they do not uh, help in the mastication. Basically, kya karte hai? they do not help with the mastication, but they help to prevent what? Uh, prey ko basically uh, nahi jane ke liye. So escaping the prey from the buccal cavity. So a hyoid apparatus is present, which is uh, support the floor of the buccal cavity. So it is derived from the visceral skeleton and consists of a central plate like body lying on the floor, on floor of the buccal cavity. So hyoid apparatus provides a surface from the attachment of the tongue. Okay, we've seen this, we've, seen, we've completed this part. Uh, now we're gonna actually start with this uh, this part was remaining. Okay, so the central plate has two pairs of processes. Okay, two pairs of So, one pair is our kya hai? Ek, one is at the anterior end and other the at the posterior end. Anterior means we always say what? Aage, posterior means behind. So, what do we call it? So, they are called what? Anterior and posterior hyoid cornua respectively. Okay. ये जो सेंट्रल प्लेट है इसके टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है एक आगे रहता है और एक पीछे सो so, आगे वाले को क्या बोलूंगी एंटीरियर हायोइड कॉर्निया एंड पीछे वाले साइड को मैं क्या बोलूंगी पोस्टीरियर हायोइड कॉर्निया फाइन सो द एंटीरियर हायोइड कॉर्निया अ लॉन्ग स्लेंडर कार्टिलेजिनस प्रोसेसेस दैट कर्व बैक टू एक्सटेंड इनटू द ऑडिटरी रीजन ऑफ द स्कल वेयर दे आर अटैच्ड टू द कॉल्यूमेला ऑरिस ऑफ द मिडिल ईयर बेसिकली क्या है ये जो एंटीरियर हायोइड कॉर्निया है कैसे रहते हैं एकदम लंबे होते हैं कार्टिलेजिनस होते हैं इट्स नॉट बोनी सो दे आर कर्व बैक टू एक्सटेंड इनटू ऑडिटरी रीजन ऑडिटरी रीजन तक वो एक्सटेंड uh, होती है वो ठीक है ऑफ द स्कल रीजन ऑफ द स्कल वेयर दे आर अटैच टू द फिर उसके बाद से अटैच होती है वो सो दे आर अटैच टू कॉर्मुला ऑरिस ऑफ द मिडिल ईयर Okay, so the posterior hyoid cornua are stout rod like bones projecting backwards on the either side of the glottis, which is the opening of the trachea on the floor of the buccal cavity. Fine, so ye humne dekha the posterior hyoid. If I talk posterior hyoid, ki baat kar rahi hu, chote rod like bone projecting backwards of the either side of the glottis. Basically, kya ye jo glottis part hai, uske पीछे प्रोजेक्ट करते हैं पीछे उसमें प्रेजेंट रहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ओके सो विच इज ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया ग्लोइटिस की मैं अगर बात कर रही हूं तो जब जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होता है उसको मैं ग्लोइटिस बोलती हूं ठीक है सो ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी आपने सुना होगा एपिग्लोटिस सो एपिग्लोटिस वो वो ऐसे टंग जब एकदम ऐसे स्टार्ट होता है उसके ऊपर एक डंबल शेप का रहता है उसको मैं बोलूंगी एपिग्लोटिस Start of the trachea ko me kya bolungi? Glottis. Okay. So, this is done. So, yeah. We are going to start with the skull. Okay. So, the skull of the rabbit. The skull of the rabbit is thick. 
and is elongated anterior posteriorly when it's compared to the skull of the frog so basically agar skull frog ke skull se compare kare so it is elongated anterior posteriorly okay so the elongation of skull is due to the prolongation of the jaws from to form of stout kyu elongation kyunki ek stout rehta hai okay stout basically for example um ek aise elongated jaw rehta hai for example agar aap dog dekhoge to usko ek stout rehta hai theek hai jaise ki iski jaws rehti hai aage uski um uh, jaw uski ekdam aage rehti hai usko main kya bolungi stout okay so the uh, so the uh, snout is required in order to provide more space for the attachment of the jaw muscles basically humne dekha tha bones ko surface chahiye sorry muscles ko surface chahiye rehta hai theek hai so ye surface kon provide karta hai bones okay so ye snout basically kya karta hai it gives more attachment jo jaw muscles hoti hai usko zyada attachment dene ke liye ek space mil jata ठीक है, the skull of the rabbit can also be studied under the same divisions like frog. कैसे हम सेम कर सकते हैं similarities क्या है? The cranium enclosing the brain, ठीक है? The cranium enclosing the brain, ठीक है? Cranium की मैं बात कर रही हूँ तो मैं skull की बात कर रही हूँ, okay? The sensory capsules enclosing the sense organs हमने discuss किया था ये पहले sensory capsules के बारे में, ठीक है? The two jaws and the hyoid apparatus fine so the different parts of the skull of the rabbit in comparison to the frog are more complicated in structure due to the addition of the more bones either by ossification theek hai ossified hota hai theek hai of the pre existing cartilage theek hai cartilage kya bana apna bone theek hai or or by adding few investing bones which only membranes existed earlier theek hai आइदर क्या होता है कार्टिलेजिन कार्टिलेजिन होता है वो बोन से कर हेलो यस एनी डाउट फाइन सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कल ऑफ द रैपिड इन कंपैरिजन टू द फ्रॉग आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा अगर फ्रॉग अगर फ्रॉग और रॉबिट को हम एक साथ देखेंगे सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इज वेरी डिफरेंट ठीक है ऑब्वियसली अगर एक बड़ा है दूसरे से तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी उसकी ओके सो एट प्रेजेंट मैमल्स रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ द वर्ट ब्रे एवोल्यूशन ठीक है जो भी वर्ट ब्रे का एवोल्यूशन होना था उसका फाइनल स्टेज दिखता है मैमल्स में ओके सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेमिलियन स्कल एंड स्केल्टन आर ड्यू टू अडेप्टेशन इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द एवोल्यूशनरी फीचर्स दैट हैव मेड सर्वाइवल ऑन दी लैंड पॉसिबल ओके so fine this is the actual comparison of uh, the rabbit skull okay as you see uh, it is the dorsal one so uh, agar main snout ki baat kar rahi hu to isko main snout bolungi fine to ye dekho ek actually aise projected type hai aage okay so isko main bolungi snout okay so देखोगे एक ऐसे वो तीत भी प्रेजेंट है ऐसे बोलते हैं ना बनी तीत करके सो यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज दर तीत ओके सो ने यहाँ पे प्रेजेंट है मैक्सिला हमने जो हमने बोला था डिस्कस किया था ठीक है वीव सीन नेजल एंटीरियर एंटीरियर नेर्स प्री मैक्सिला ओके सो दिस इज द मोर डिटेल स्ट्रक्चर फाइन सो क्रेनियम the cranium is short compared to the length of the skull as the whole the cranium agar main cranium ki baat kar rahi hu to main skull ki baat kar rahi hu okay so the cranium is found behind the ear i sorry i orbit okay so the cranium can be divided anterior posteriorly into the three segments so the three segments are in the form of the rings which are placed one behind the other and are collectively surrounded the brain so the posterior uh, segment is the occipital segment okay agar we can see if it is occipital okay so this this occipital you can see over here so this is the part of the occipital process okay so uh, agar main bol rahi hu the posterior segment posterior matlab main kya bol rahi hu piche okay so the posterior segment is called as the occipital segment it consists of four bones compared 
टू ओनली टू बोन्स इन दी फ्रॉक अगर मैं रैबिट का कंपेयर कर रही हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ फोर बोन्स कंपेयर टू only two bones which is in the frog so the four bones of the occipital segment surround by the foramen maginal which is large and directed downwards not backwards as in frog frog mein agar compare karenge to niche jata hai theek hai uh, directed downwards theek hai agar hum uh, hello ma'am aapki awaaz nahi aa rahi hai ab aa rahi hai राधा हेलो हेलो राधा एक बार कंफर्म करो आवाज आ रही है कि नहीं हेलो यस मैम ओके फाइन uh okay thank you savita so now the posterior segment is the occipital segment humne ye discuss kiya tha so the four bones of the occipital segment surround the foramen magnum which is the large directed downwards not backwards as frog agar uh, frogs mein agar discuss kare to niche uh, backward hoti hai backward matlab piche okay so directed downward सो so, अगर हम रैबिट के डिस्कस करें तो वो नीचे हो जाता है ठीक है ये जो ऑसिपिटल सेगमेंट है सराउंड मैग्नम ओके सो द फोरामिन मैग्नम इज सराउंडेड एट द टॉप बाय द सिंगल सुपरा ऑसिपिटल बोन अ पेयर ऑफ एक्सोस एक्स ऑसिपिटल बोन्स एंड द लैटरल साइड ऑफ द सिंगल प्लेन कॉल्ड एज मोसियो ऑसिपिटल बोन ऑन द लोअर साइड सो इफ यू सी ओवर ह्योर ठीक है यहाँ पे मेरा सुपरा ऑसिपिटल प्रेजेंट है ओके सो सुपरा ऑसिपिटल यहाँ भी है सी फोराम मैग्नम ओके फोराम मैग्नम इज ओवर हियर नाउ वी कैन सी एक्स ऑसिपिटल एज वेल ओके सो बेसी ऑसिपिटल ओके सो दिस इज द टाइप ऑफ दिपिटल यू सी ओके सो द posterior end of the rabbit skull similar to the frog skull rabbit has two occipital condyles for the articulation of the skull with the first vertebra agar ye bolu the posterior end of the rabbit skull similar to the frog skull theek hai so the rabbit has what two occipital condyles ye yaad rakhna hame rabbit ke paas kitna hai two occipital condyles for the articulation of the skull with the first vertebra okay so the skulls of the both frog and the rabbit are bicondylar theek hai agar main two occipital ki baat kar rahi hu to two hai to two matlab mera bi ho jayega so it is known as what bicondylar the occipital condyles of the rabbit project from the lower part of the exoskeletal ex occipital theek hai kya hota hai basically ye jo occipital condyles hain लोअर पार्ट ऑफ दी एक्सो हॉस्पिटल मतलब ये एक्स ऑस्पिटल जो है उसके नीचे हो जाते हैं ओके सो बोथ दी एक्स ऑस्पिटल एंड बेसी हॉस्पिटल बेसी हॉस्पिटल कॉन्ट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टाइल्स विच इज स्मूथ एंड राउंड एंड आर्टिकुलेट विद द कॉन्केविटीज ऑफ द एंटीरियर फेस ऑफ दी फर्स्ट वर्टेब्रा फर्स्ट वर्टेब्रा की हमने बात की थी विच वॉज एटलास ओके सो दिस वॉज डन ओके सो दिस इज दैटरल व्यू ओके लैटरल व्यू में हम देख सकते हैं हम मैगजिला देख सकते हैं ठीक है मैगजिला द प्री मैगजिला मैंने बोला था प्री मैगजिला हमेशा उसके आगे देता है तो सुपरा ऑसिपिटल हमने यहाँ पे आगे डिस्कस किया था वी सीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल ठीक है सो दिस इज द फ्रंटल ओके याद रखना है क्या क्या की पराइटल सेगमेंट होती है ठीक है उसके पास क्या है छह बोन्स होती है सो अ सिंगल फ्लैट ट्राइगुलर बेसिस फिनॉइड बोन विच फॉर्म द फ्लोर ऑफ दी बेस हॉस्पिटल याद रहेगा ठीक है अगर ये बेसे हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ तो बेसिस फिनॉइड बोन उसमें रहेगा ओके सो अ डिप्रेशन इज प्रेजेंट डिप्रेशन मतलब एक 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 ऐसे ये रहेगा ठीक है 
डाउनवर्ड बल्स रहेगा ओके इट इज प्रेजेंट ऑन दर्सल सर्फेस ऑफ दैसिस विच इज द बॉडी ऑफ द पिट्यूबरी लॉजिस ठीक है जो डिप्रेशन है डॉर्सल सर्फेस में बैसिसनॉइड में क्या है उसका द बॉडी ऑफ द पिट्यूबरी लॉजिस ठीक है सो सेकेंड क्या है अ पेयर ऑफ पराइटल बोन्स विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द रूफ ऑफ द पराइटल सेगमेंट वो क्या करता है बेसिकली वो एक रूफ क्रिएट करता है पराइटल सेगमेंट का ओके सो द टू पराइटल बोन्स आर अनलिमिटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन सो द साइड ऑफ द पराइटल सेगमेंट आर फाउंड बाई द पेयर ऑफ विंग शेप कॉल्ड एज एलिस्फिनॉइड बोन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दीच साइड ठीक है सो ये सो ये थर्ड वाला हमारा ओके फाइन नाउ नेक्स्ट सो द पराइटल बोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच साइड फ्रॉम द एलिस्फेनाइड बोन बाय रेक्टेंगुलर बोन कॉल्ड एस फॉर्मोसल बोन व्हिच कनेक्ट्स द पराइटल वेंट्रली टू द वैसेफेर ठीक है सो ये बेसिकली थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है सो so, मैं अगर पराइटल बोन्स की बात करी कैसे होगा और सेपरेटेड ऑन द ईच साइड फ्रॉम द एलिस्फेनाइड बोन एलिस्फेनाइड बोन की वजह से वो सेपरेट होती है फाइन एंड बाय अ रेक्टेंगुलर बोन वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है उसको मैं क्या बोलूंगी स्कॉमोसिल ठीक है स्कॉमोसिल से पता चलेगा कुछ स्क्वायर टाइप है तो मैं उसको कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी अ रेक्टेंगुलर बोन टाइप सो विच कनेक्ट डॉर्सली टू दराइटल एंड वेंटली टू द बेसिस ठीक है कैसे वो कनेक्टेड है ओके सो द प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्कॉमोसिल कॉल्ड एज जाइकोमेटिक प्रोसेस प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्कॉमोसिल को मैं क्या बोलूंगी जाइकोमेटिक प्रोसेस यूनाइट विद द जगल बोन ऑन द ईच साइड टू फॉर्म अ जाइकोमेटिक आर्च आर्च मतलब एक सकते ब्रिज जैसा कुछ क्रिएट होगा ठीक है अगर प्रोजेक्शन मतलब कुछ एक चीज आ रही है एक एक प्रोजेक्शन मतलब एक कुछ एक बोन ऐसा क्रिएट होगी ठीक है उसको मैं क्या बोलूंगी जाइगोमेटिक प्रोसेस किस साथ यूनाइट होगा वो प्रोजेक्शन जुगल बोन के साथ ऑन द ईच साइड फिर उसके वजह से क्या एक आर्च क्रिएट होगा ओके सो बोथ सॉरी बिलो द जाइगोमेटिक प्रोसेस इज अ डिप्रेशन विच द लोअर जो आर्टिकुलेट्स सो जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है एक डिप्रेशन क्रिएट करता है वे विच लोअर लोअर जोन से कनेक्टेड होता है सो डॉर्सली बिटवीन द टू पराइटल बोन्स एंड द सुपर ऑसिपिटल बोन लोकेट बिहाइंड अ सिंगल वेज शेप बोन कॉल्ड एज द इंट्रा पराइटल बोन ठीक है सो इंट्रा पराइटल बोन हमने बात किया था क्या है डॉर्सली बिटवीन टू पराइटल बोन्स एंड सुपर ऑसिपिटल सुपर ऑसिपिटल बोन एंड टू पराइटल Located behind the single wedge shape bone is called as the intraparietal bone. Okay, so the anterior part of the cranium is the frontal segment. Okay, anterior part को मैं क्या बोलूँगी frontal segment. The roof of the frontal segment is covered by a pair of frontal bones. अगर frontal segment की बात करें तो frontal bones होंगे उसमें which have prominent ridges on the each side called as the supraorbital process. ठीक है ridges ridges का नाम क्या है फ्लोर ऑफ दी फ्रंटल सेक्टेड सो एक मीडियम प्रेजेंट होती है ठीक है प्रीस्फेनोइ बोन विच फॉर्म्स द फ्लो ऑफ द फ्रंटल सेक्टेड ठीक है सो इट इज प्रेजेंट इन दी फ्रंट ऑफ द बेसिफ So, ये क्या होता है कहाँ पे प्रेजेंट है फ्रंट ऑफ दैसिसनोइटिकली ऑन ईच साइड टू फॉर्म वट इनर बाउंड्री ऑफ दी आई ऑर्बिट जो बाउंड्री प्रेजेंट होती है इनर बाउंड्री आई ऑर्बिट में वो कौन करता है ऑर्बिटोस्फिनोइड बोन ठीक है कैसे एक्सटेंड वर्टिकली ऑन आई द साइड ठीक है एक फिर उसकी वजह से क्या होती है इनर बाउंड्री क्रिएट होती है आई ऑर्बिट ओके सो देर इज अ वर्टिकल प्लेट लाइक बोन व्हिच फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द क्रेनियम कॉल्ड एस क्रिप क्रिप रिफॉर्म प्लेट ठीक है इसको मैं क्या बोलूंगी वर्टिकल प्लेट लाइक बोन ठीक है विच फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री एंटीरियर बाउंड्री मतलब आगे की बाउंड्री वो क्रिएट करेगी कैसे 
उसको मैं कौन सी प्लेट बोलूंगी क्रिब्रिफॉर्म ठीक है दिस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बेर्स एन अपर्चर अपर्चर मतलब एक होल रहेगा उसमें फॉर द पैसेज ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व ये ऑल फैक्ट्री नर्व वो पैसेज अगर नहीं होगा तो ऑल फैक्ट्री नर्व नहीं आ पाएंगे ठीक है सो so, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के पास क्या होती है अपर्चर एक होल होता है ठीक है क्यों होता है क्योंकि ऑल फैक्ट्री नर्व पास हो सो सेंसरी कैप्सूल सेंसरी कैप्सूल्स की मैं बात कर रही हूँ कि एक ऐसे कैप्सूल रहेगा जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे ठीक है इसका एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था ठीक है पहले के लेक्चर्स में सो द ऑरेटरी कैप्सूल आर सिचुएटेड ऑन दी पोस्ट पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द फ्रेडियम ऑन ईच साइड बिटवीन द स्पोमोसल एंड एक्सोसिपिटल बोन ठीक है सो क्या होता है बेसिकली इट इज सिचुएटेड वॉट एट दी पोस्टर लैटरल साइड ऑफ वोट क्रेनियम क्रेनियम मतलब स्कल ऑन द ईच साइड बिटवीन वर्क बिटवीन द स्कोमोसिल एंड एक्सोसिपिटल बोन ओके सो ईच ऑडिटरी कैप्सूल इन द अडल्ट इट इज प्रेजेंट बाय द कॉम्प्लेक्स बोन्स ठीक है जो भी ऑडिटरी कैप्सूल है कैसे रिप्रेजेंट करेगा अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बोन्स उसको मैं क्या बोलूंगी पराटिक ठीक है विच इज मेड अप ऑफ बाई द फ्यूजन ऑफ थ्री एम्ब्रॉयडिक ट्यूब्स प्रोटिक एपिओटिक एंड ओपिस्थोटिक ठीक है ये मेरा थ्री एम्ब्रॉनिक बोन्स है ठीक है कैसे मेड अप ऑफ बाई द फ्यूजन ऑफ बाई द फ्यूजन ऑफ थ्री एम्ब्रॉनिक ट्यूब्स प्रोटिक एपिओटिक एंड ओपिस्थोटिक ठीक है सो इन एडिशन टू दिस ऑडिटरी कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स उसको मैं क्या बोलूंगी टेम्पेनिक पुल एंड ऑडिटरी ऑसिक ठीक है सो ये ऑडिटरी कैप्सूल क्या कंसिस्ट करता है ऑफ द टू अदर स्ट्रक्चर्स और भी स्ट्रक्चर्स है एक टिम्पेनिक बोन और एक ऑडिटरी ऑसिक आयोटिक बोन पर आयोटिक बोन इट इज को डिवाइड किया है सो पेट्रोस विच इज फॉर्म्स दी फॉर्म्स वॉट दी इंटरनल ओके Which forms the internal ear and encloses the membranous labyrinth. Labyrinth. Okay. So and mastoid process. Mastoid process. Ki me baat kar rhi ho agar. ठीक है. So which projects outside. Which projects outside between the uh, per aortic process and the exocipital bone. ठीक है. अगर मैं mastoid process की बात कर रही हूँ, it is present between the uh, per aortic process. एंड एक्सोसिपिटल बोन ओके सो द पेट्रिस बेस टू ओपनिंग ऑफ इट्स आउटर सर्फेस द फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा राउंडम राउंडम ओके सो जो पेट्रिस बेर पेट्रिस है ठीक है दो ओपनिंग उसके पास है ऑन इट्स आउटर सर्फेस उसको मैं क्या बोलूंगी एक फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड एक फेनेस्ट्रा राउंडम ठीक है सो द टेम्पेनिक बोन लाइज अक्रॉस दी ऑडिटरी मीटिस between the basis phenoid bone and squamosal bone it is closely attached to the peri uh, periodic bone on its outer surface theek hai ye jo tympanic bone hai theek hai kya hota hai basically it lies across the auditory meatus aage present rehti auditory meatus se kidhar present rehti it is between the basis phenoid bone and squamosal bone and it is ka kaise attach hoti hai wo it is closely attached to the periodic bone or its आउटर सर्फिस ओके सो द टेम्पेनिक बोन इज अ फ्लास्क शेप कैसा है इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द लोअर स्मॉलर पार्ट इसको मैं क्या बोलूंगी टेम्पेनिक बुल्ला विच कंसिस्ट ऑफ टेम्पेनिक कैविटी अगर टेम्पेनिक बुल्ला की मैं बात करूँ तो क्या रहेगा उसमें टेम्पेनिक कैविटी इट इज इंक्लूज इन वॉट दी ऑडिटरी ऑसिकल्स फाइन सो द ट्यूबुलर पार्ट इंक्लूज इज द ऑडिटरी मीटस बेसिकली ये जो ऑडिटरी मीटस है कौन इनक्लोज करता है हमारा ऑडिटरी मीटस सो द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच अक्रॉस दिम्पेनिक कैविटी एट द सेंटर एट द इनर एंड ऑफ द ट्यूब सो ये जो मेम्ब्रेन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ठीक है मेम्ब्रेन है सो वी कैन स्ट्रेच इट आउट सो इट इज स्ट्रेच अक्रॉस द टिम्पेनिक कैविटी ओके सो टिम्पेनिक कैविटी किस में एकदम स्ट्रेच रहती है इन द इनर एंड ऑफ द ट्यूब 
ठीक है इनर एंड ऑफ द ट्यूब में से स्ट्रेच रहती है सो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द टेम्पेनिक कैविटी फ्रॉम द ट्यूब ऑफ द टेम्पेनिक बोन सो द ऑडिटरी ऑसिकल कंसिस्ट ऑफ थ्री स्मॉल बोन ये याद रखना है कैसे याद रखेंगे मेलिस द इनकिस एंड स्टेपिस ठीक है उसको मैं कैसे बोलूंगी एम आई एस मैं उसको याद रखूंगी ठीक है थ्री स्मॉल बोन्स का अगर बोला तो मैं क्या याद रखूंगी मिस ओके सो द एक्सटेंड बिटवीन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड प्रियोटिक बोन सो एंड स्टेशन अपर्चर विच इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर ऑन द टिम्पेनिक बोन ओपन इन टू द स्टेशन कैनाल विच कम्युनिकेट विद द फेरिंग आपको या आपको कैसे मैं बोलू कि फॉर uh, एग्जाम्पल आप इयर ड्रॉप डालते हो ओके सो जब आप इयर ड्रॉप डालते हो तो uh, फिर आपको ऐसे गले में भी ऐसा टेस्ट आता है ठीक है वो बेसिकली कैसे कि ड्यू टू दिस कनर यू स्टेशन कनर ठीक है इसके वजह से क्या होता है फैरिंग्स में हमारा कनेक्टेड रहता है सो so, कुछ भी आप कान में से डालोगे ना वो ड्रेन होगा कहाँ पे आपका फैरिंग्स में ओके सो सी हम ये इसकी बात कर रहे थे हम ओके सो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हमने देखा ओके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इधर ठीक है सो so, हमने ये छोटे छोटे बोन्स भी देखे हमने मिस देखा हमने ओके देखो ये यूस्टेशन ट्यूब है ये टेम्पेनिक टेम्पेनिक कैविटी की बात की थी हमने ठीक है ये टेम्पेनिक बुल्ला है देन वी हैव वेस्टिबुलर सिस्टम विच इज प्रेजेंट ओके सो यूस्टेशन ट्यूब सीधा कहाँ पे कम्युनिकेट करेगा वो फेरिंग्स को ओके okay. Fine. Now olfactory uh, capsules. Okay, so olfactory it is uh, present. Uh, it is present in the front of the cranium. Okay, so they are roofed over the two flat nasal bones. So these bones extend the trip, uh, the trip tip of the external nasal openings in front up to the frontal bones behind. सो so, ये जो है ठीक है द बोज एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग इन फ्रंट अप टू द फ्रंटल बोन्स बिहाइंड मतलब फ्रंटल बोन्स तक वो एक्सटेंड होगा सो द नेजल कैविटी सेपरेटेड इन टू टू सेपरेट कैविटीज कैसे बाय वेंट्रिकल लाइक मेस्थमोइड बोन विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ क्रिब्रीफॉर्म क्रिब्रीफॉर्म प्लेट सो ईच नेजल कैविटी कंटेन्स लाइक स्क्रोल लाइक ट्यूबिनल बोन टर्बिनल बोन ओके सो ये भी याद रखना है स्क्रोल लाइक टर्बिनल बोन सो दर नेजल कैविटी ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द एक्सटर्नल ने इंटरनली ओपन इन टू द बकल कैविटी फार बिहाइंड थ्रू द इंटरनल ने ऑल्सो कॉल्ड एज द पोस्टीरियर ने पोस्टीरियर ने मतलब एट द बिहाइंड सो ये जो पेड नेजल कैविटी है ना कहा ओपन होगी एट द आउटसाइड थ्रू द एक्सटर्नल ने एक्सटर्नल बाहर का ओके एंड इंटरनली ओपन इन टू द बकल कैविटी फार बिहाइंड थ्रू द इंटरनल ने उसको मैं ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट दोस्टीरियर ने सो द पेड आई ऑर्बिट आर हॉलो स्पेसिस ईच कंटेन आई बॉल्स so each eye's orbit is located onto the anterior lateral side of the cranium between the upper jaw and the olfactory capsules so the small lacrimal all called as lacrimal bone is present theek okay? hai uh, on the each side of the anterior wall of the orbit it consists of lacrimal aperture lacrimal aperture ki main baat kar rahi so t or formation hota hai udhar okay so usko mai also called as the lacrimal glands are present are also called as what the tear gland fine opens into an orbit fine now jaws ki mai baat kar rahi hu agar okay so uh, the upper jaw of the rabbit consists of two halves that are united from in front so each half of the upper jaw consists of the premaxilla pleural kya hoga usko premaxillae bone anteriorly anteriorly matlab Uh, in front and the maxilla bone behind. Okay, so the two half of the upper jaw is united in the front of the premaxillary end. The premaxillary are the large bone bones and form anterior part of the snout. Okay, so the premaxilla है क्या होता है basically it forms an anterior part, the starting part of the snout. 
ओके सो द प्री मैक्सिले बोन बेर इंसेशन टीथ बेर इंसेशन टीथ हमने वो इंसाइजर्स देखा था हमने ठीक है ऑन द वेंट्रल सर्फेस मतलब आगे का सर्फेस में द मैक्सिला बोन विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्री मैक्सिले फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द अपर जॉ एंड बेस्ट प्री मोलर एंड मोलर टीथ ठीक है टीथ के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं सो जो प्री मोलर एंड मोलर बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो मेजर पार्ट ऑफ द अपर जॉ ओके सो द हॉरिजोंटल पैलेट एंड प्रोसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर मार्जिन ऑफ द ईज मैक्सिला एंड बोथ मीट इन द सेंटर टू फॉर्म व द एंटीरियर प्लेट ऑफ द प्लेट सो द हॉरिजोंटल पैलेटी प्रोसेस द ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर मार्जिन मतलब जो मार्जिन प्रेजेंट होती है इनर मार्जिन वो मैक्सिला की कहाँ पे मिलती है इन दी सेंटर क्या फॉर्म करने के लिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट ओके सो मैक्सिला प्री मैक्सिला हमने देखा okay so the anterior part of the plate forms the horizontal partition that separates the nasal cavity uh, from the buccal cavity and it also forms the roof of the buccal cavity so a zygomatic process projects outward from the margin of each of the maxilla bone and forms anterior border of the eye orbit so basically kya hota hai ye jo zygomatic process hai kya hota hai projects आउटवर्ड फ्रॉम दी आउटर मार्जिन ऑफ द ईच मैक्सिला बोन मतलब मैक्सिला बोन के आगे जाएगा आउटर मार्जिन में जाएगा एंड क्या फॉर्म करेगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी आई ऑर्बिट सो ईच मैक्सिला बोन एक्सटेंड एक्सटर्नली बिहाइंड ये जो नेजल कैविटी है जो मैक्सिला बोन है नेजल कैविटी के भी आगे जाएगी ठीक है सो ईच साइड ऑफ द अपर जॉब बिहाइंड द पैरेंटीन आईक्शन बोन आर इरेग्युलर शेप टाइरॉइड बोन इज प्रेजेंट सो अटर कंप्रेस जुगल बोन ठीक है लैटर कंप्रेस वॉट अ जुगल बोन ऑफ द जाइगोमेटिक प्रोसेस इट इज प्रेजेंट ऑन दी स्कॉमोशियल बोन ऑन दी ईच साइड सो अ जुगल बोन अलॉन्ग विद स्कॉमोशियल मैक्सिला बोन इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोमेटिक आ सकता है कि जाइगोमेटिक अर्क इज बेसिकली वॉट सो द जुगल बोन अराउंड विद स्कॉमोशल एंड मैक्सिला बोन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोमेटिक अर्क फाइन सो ईच हाफ ऑफ द लोअर जो ऑफ द रैबिट इज सिमिलर टू ऑल मैपल विच इंस्टेड ऑफ बींग कम्पोज ऑफ थ्री बोन प्रेजेंट ईच हाफ ऑफ द लोअर जो ऑफ द फ्रॉक्स इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड एज ए डेंटल ठीक है सो ईच हाफ ऑफ द लोअर जो ऑफ द रैपिड इज सिमिलर टू ऑल मैमल्स बेसिकली अगर हम मैमल्स के साथ कंपेयर करें सो जो लोअर जो ऑफ द रैपिड है इट इज सिमिलर ओके इंस्टेड ऑफ बींग कम्पोज ऑफ थ्री बोन्स एज प्रेजेंट इन दीच हाफ ऑफ द लोअर जो ऑफ द फ्रॉक्स इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड एज द डेंटल ठीक है हेलो यस एनी डाउट टू डेंट्रीज अच्छा डेंट्रीज की हमने डिस्कस की थी कि एक सिंगल बोन से बनी रहती है वो डेंट्री ओके सो द टू डेंट्रीज आर जॉइन टूगेदर इन फ्रंट ऑफ द मिडल लाइन बाय सिंफिसिस ठीक है सो ये जो डेंट्रीज है एक साथ आ जाती है उसको मैं क्या बोलूंगी सिंफिसिस बोल सो ईच डेंट्री कंसिस्ट ऑफ द एंटीरियर हॉरिजोंटल पार्ट विच बेर्स द इंसाइजर्स प्री मोलर एंड मोलर ये टाइप्स ऑफ फ्रॉम टीथ हमने डिस्कस किया था ठीक है क्या क्या उसमें प्रेजेंट रहते हैं इंसाइसर्स प्री मोलर्स एंड मोलर्स सो गैप इज नोन एज वॉट डायस्टेम विच इज प्रेजेंट इन दीच हाफ ऑफ द लोअर जॉब बिटवीन द इंसाइसर्स एंड रेस्ट ऑफ द टीथ ठीक है एक गैप क्रिएट होती है क्या बोलूंगी इसको डायस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है ईच हाफ ऑफ द जॉब बिटवीन द इंसाइसर्स एंड द रेस्ट ऑफ द टीथ okay so the posterior ascending process of the dentary ends in the condyle at the upper tip so the condyle helps in the articulating with the glenoid fossa on the each side so the glenoid fossa is formed by the squamosal and zygomatic process uh, glenoid uh, fossa kaise form hua with the help of squamosal and zygomatic process theek okay? hai dekho 
इंसाइसर टू डायस्टेमा की हम लोग ने बात की थी ये जो इंसाइसर टूथ है और रेस्ट ऑफ द टीथ में एक ऐसे स्पेस क्रिएटेड है ठीक है दिस इज द रेस्ट ऑफ द टीथ अगर इंसाइसर के बाद क्या आता है प्री मोलर एंड मोलर ठीक है कॉन्डाइल की हमने बात की थी ठीक है कॉन्डाइल ऐसे डिप्रेशन टाइप यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ है ओके सो हायर्ड अपर्चर इट इज प्रेजेंट बाय द सेंट्रल प्लेट द बेसियो विच बेसियाल विच हैज टू पेयर ऑफ प्रोसेस प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड सो ये जो हायर्ड अपारेटिस है कैसे रिप्रेजेंट किया बायो सेंट्रल प्लेट विच हैज टू पेयर ऑफ प्रोसेस टू पेयर ऑफ प्रोसेस मतलब कुछ ऐसा पार्ट रहेगा ठीक है पीछे बैकवर्ड उसका प्रोजेक्ट रहेगा प्रोजेक्टिंग मतलब इट इज फेसिंग बैकवर्ड द एंटीरियर कॉर्मो आर कनेक्टेड टू द प्री आयोटिक एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री बीट्स द पोस्टीरियर कॉर्मो आर कनेक्टेड टू लैरिक्स सो द एंटीरियर कॉर्मो कैसे कनेक्टेड है द प्री आयोटिक एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री बीट्स पोस्टीरियर कॉर्नो की बात कर रही हूँ तो इट इज कनेक्टेड टू अर लैरिक्स ठीक है हम लोग ने बात की थी ठीक है पोस्टीरियर कैन हुआ ठीक है एंटीरियर कैन ओके ठीक है इसको मैं क्या बोलूंगी सेंट्रल प्लेट फाइन अच्छा की फीचर्स क्या है बेसिकली ओके सो अ ट्रू पैलेट विच इज ओनली फाउंड इन द मैमल्स आर इज प्रेजेंट सो द ट्रू पैलेट सेपरेट द रेस्पिरेटरी पैसेजेस फ्रॉम दी बकल कैविटी सो ये जो पैलेट है ना ये खाली मैमल्स में देखे जाते हैं ओके सो ये पैलेट क्या करती है बकल कैविटी और रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी पैसेज को अलग अलग रखती है ठीक है सो द बोन्स ऑफ द स्कल आर यूनाइटेड और ज्वाइंट विद ईच अदर बाई जिग्जैक्ट लाइन फॉर डेज वॉट सूचर्स ठीक है जिग्जैक्ट लाइन ऊपर अगर हम देखा जाए तो प्रेजेंट होती है विच इज दैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी मैमज ये मैमज में ही देखा जाता है ठीक है सो टीथ आर अकोमोडेटेड इन द होल्स कॉल्ड एज दी सॉकेट ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपने कभी uh, बचपन में uh, दांत अगर निकाला हो ठीक है सो uh, एक कैविटीज की वजह है कौन सा भी जो रीजन हो सो so, एक ऐसे देखो एक होल ऐसे क्रिएट होती है ठीक है तभी दांत नहीं आया रहता है जैसे वो होल को मैं क्या बोलूंगी सॉकेट बोलूंगी विच इज प्रेजेंट इन द जॉब ठीक है द कंडीशन वे टीथ इज प्रेजेंट इन द सॉकेट इज कॉल्ड एज द कोडोन डिटेंशन टेंशन ठीक है सो द टीथ ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्टेब्रेट इंक्लूड फ्रॉक आर ऑल ऑफ द सेम टाइप सच कंडीशन इज वॉट इज इट इज कॉल्ड एज द होमोडोन डेंटिशन ठीक है बेसिकली क्या है कि जो तीथ इन द मोस्ट ऑफ द वॉटर ब्रिज वॉटर ब्रिज में अगर देखेंगे फ्रॉक को इंक्लूड अगर करेंगे तो सो सेम टाइप है सेम टाइप है तो मैं इसको होमो बोल सकती हूँ ठीक है इट इज कॉल्ड एज दी होमोडोन डिटेंशन ठीक है नेक्स्ट हम नेक्स्ट डायरेक्शन में बात करेंगे फाइन नाउ 